ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സാപ്പിയൻ ട്രാവലോഗ് ഞാൻ ഈ നടന്നെടുക്കുന്ന മനോഹരമായ സ്ഥലം ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയയിലുള്ള പ്രിൻസ് റൂപേട്ട് ഐലൻഡിലെ ഒരു പ്രധാന ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് കൗബേ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയ ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും മനം കവരുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് തരിക പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം ആവോളമുള്ള ഈ സ്ഥലത്ത് മനുഷ്യന്റെ കരബിരുദം കൂടെ ചേർന്നപ്പോൾ റൂബേട്ടിന്റെ ഹൃദയഭാഗമായി തീർന്നു ഈ സ്ഥലം ഇതൊരു വിന്റർ ടൈം ആണ് ഉരുകിപ്പോകാത്ത കുറേയധികം മഞ്ഞ് വഴിയുടെ അരികിൽ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാം വഴിയിലെല്ലാം ധാരാളം ഗ്രേവുകൾ ചിതറി കിടക്കുന്നു വാഹനങ്ങൾക്ക് നല്ല ട്രാക്ഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവ സോൾട്ടിനൊപ്പം മിക്സ് ചെയ്തിടുന്നത് സൈഡ് വോക്കിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പൂന്തോട്ടം നമുക്ക് കാണാം കൽപ്പടവുകൾക്ക് ഇരുവശവുമായാണ് ഇവ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആളുകൾക്ക് ഇരുന്ന് ഈ വ്യൂ ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാനായി ധാരാളം ചെയേഴ്സും ഇവിടെയുണ്ട് ആ ദൂരെ കാണുന്നതാണ് ക്രൂയിസ് ഷിപ്പുകൾക്കുള്ള ഡോക്ക് സമ്മർ ടൈമിൽ ധാരാളം ക്രൂയിസ് ഷിപ്പുകൾ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പ്രിൻസ് റൂപേട്ട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുമ്പോഴാണ് പ്രിൻസ് റൂപേട്ട് അല്പം തിരക്കുള്ള ഒരു സിറ്റിയായി മാറുന്നത് ഈ വഴിയിലൂടെ നടന്ന് നമുക്ക് ഈ ഭംഗിയൊക്കെ ഒന്ന് ആസ്വദിക്കാം ആരും ഒന്ന് നോക്കി പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കളർ കോമ്പിനേഷൻ മഞ്ഞയും ചുമപ്പും വയലറ്റും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ഹിസ്റ്റോറിക് ബിൽഡിങ്ങിനെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് എടുത്തറിയിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ പെയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വഴിയുടെ ഇരുവശവും പാർക്കിംഗ് ലോട്ടുകളുണ്ട് ധാരാളം വാഹനങ്ങൾ ഇരുവശവുമായി പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ വളരെ കുറച്ച് ആളുകളെ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വഴിയരികിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ സ്ഥലത്തിന് കൗബെ എന്ന് പേര് വന്നതിനു പിന്നിൽ ഒരു കഥയുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളുടെ മധ്യത്തോടുകൂടിയാണ് യൂറോപ്യൻസ് ഇവിടെ കുടിയേറ്റം തുടങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിന്റെ തുടക്ക കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സ്ഥലം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ക്യാമറൂൺ കോവ് എന്ന പേരിലായിരുന്നു ഒരു ലമ്പർ കമ്പനിയിലെ മാനേജർ ആയിരുന്ന സോൾ ക്യാമറൂൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയോടുള്ള ബഹുമാനമാർത്ഥമാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന് ഈ പേര് വന്നത് എന്നാൽ വെറും ഒൻപത് വർഷങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു ഈ പേരിൻ്റെ ആയുസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിൽ ഒരു ജർമ്മൻ സെറ്റിലർ ആയിരുന്ന ജോൺ നെഹ്റിങ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഈ റൂപേട്ടിൽ ഒരു ഡയറി ഫാം തുടങ്ങണമെന്ന മോഹമുണ്ടായി അതിനായി അദ്ദേഹം ഒരു ബാർജിൽ ഒരു ഡസനോളം പശുക്കളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ബാർജ് അടുപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഡോക്കുകളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നൊരു സമയമായിരുന്നു അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പശുക്കൾക്കെല്ലാം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി ഒന്ന് നീന്തേണ്ടി വന്നു ഈ കരയിലേക്കൊന്ന് കയറാൻ അങ്ങനെ പശുക്കൾ നീന്തി വന്ന ഈ സ്ഥലത്തിനെ പിന്നീട് ആളുകൾ കൗബെ എന്ന് വിളിച്ചു തുടങ്ങി എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഈ സ്ഥലത്ത് വൃത്തിയാണ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഈ സ്ഥലം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കാണുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ഹിസ്റ്റോറിക് ബിൽഡിങ്ങുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതും വെള്ളത്തിന് മേയ്തയാണ് ഈ ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും സുവനീർ ഷോപ്പുകളും ബൊട്ടീക്സും ലോക്കൽ ആർട്ട് ഷോപ്പുകളും പബ്ബും ഒക്കെയാണ് ചെറുതും വലുതുമായി ധാരാളം ബോട്ടുകൾ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇവയിൽ കൂടുതലും മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളാണ് ഒരു കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം ആളുകളുടെ ഒരു വരുമാന മാർഗമാണ് ഫിഷിങ്ങും ക്രാബിങ്ങും എല്ലാം റൂപേട്ട് അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിസത്തിൻ്റെ ബോട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സമ്മർ ടൈമിൽ വെയിൽ വാച്ചിങ് ചെയ്യുന്നതിനായി നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു മണിക്കൂറോളം ചെറിയ ദ്വീപുകളെയൊക്കെ ചുറ്റി കടലിലൂടെയുള്ള ഈ യാത്ര ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഒരു അനുഭവമാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്
ചെറിയ വെയിലൊക്കെയുള്ള ഒരു അതിമനോഹരമായ ദിവസമായിരുന്നു അടുത്തത് ആകാശമെല്ലാം വളരെ ക്ലിയർ ആണ് വെള്ളമെല്ലാം ഒരു ചെറിയ നീല നിറത്തിലും ഒരു കോസ്റ്റലേരിയയുടെ ശരിയായ ആംബിയൻസ് കിട്ടുന്നത് അവിടെ പറന്നു കിടക്കുന്ന പക്ഷികളുടെ എല്ലാം സൗണ്ടൊക്കെയാണ് ധാരാളം റേവൻസിനെയും സീഗിൾസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഏരിയയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമുക്ക് ആ ഡോക്കിലേക്കൊന്നും ഇറങ്ങാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല ഇന്ന് അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങി കൂടുതൽ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുവരാം പലതരത്തിലുള്ള ബോട്ടുകൾ നമുക്ക് ഈ ഡോക്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതിലൊട്ടുമിക്കവയും ഫിഷിംഗ് ബോട്ടുകളാണ് ഈ ഫിഷിംഗ് ബോട്ടുകൾ കൂടാതെ ചെറുതും വലുതുമായ ധാരാളം യാറ്റുകളും ബാർജുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഇവിടെ സാധാരണയായി സമ്മർ ടൈമിലാണ് കൂടുതൽ ബോട്ടുകളും ഇവിടെ വരാറ് ഡോക്കിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി ധാരാളം ബോട്ടുകൾ ആ സമയം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരുടെ ബോട്ടുകളാണ് ഇവിടെ അധികവും അലാസ്കയിൽ നിന്നും ഹൈഡഗോവായി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ദ്വീപിൽ നിന്നുമൊക്കെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അവരുടെ സപ്ലൈസ് ഒക്കെ റീഫില് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇടത്താവളമായിട്ടാണ് ഈ കൗബേഡോക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്കിൻ്റെ അറ്റത്തേക്ക് നടന്നെടുത്തപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബോർഡ് കണ്ടു അതിൽ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങളുമുണ്ട് പലതരം മറൈൻ മാമൽസിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളാണവ കുറച്ച് അകലത്തായി തന്നെ ഓപ്പൺ ഓഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പലതരം തിമിംഗലങ്ങളെയും സീലുകളെയും ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സീലാണ് ഹാർബർ സീലുകൾ സീലുകളിൽ ഏറ്റവും ചെറുതാണിവ അംബാക്ക് വെയിലിനെയും കില്ലർ വെയിൽസിനെയും ഒക്കെ നമുക്ക് വല്ലപ്പോഴും ഇവിടെ സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും
സമ്മർ ടൈമിൽ ഹൈഡ്രോബൈക്ക് പോലുള്ള വാട്ടർ സ്പോർട്സുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ റോഡിലൂടെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി നടക്കുന്നത് പോലെ വെള്ളത്തിലൂടെ ഹൈഡ്രോബൈക്ക് ചവിട്ടി നടക്കുന്നത് വളരെയധികം രസമാണ് ഈ കൗബെ ഏരിയയും ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ഈ ഒരു ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു